ட்ரேடிங் பல்ஸ் ஓடிக்கையாளர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைத்து நல்ல உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி ஸோ நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது என்னென்னா ஆப்ஷன் ட்ரேடிங்கில் எப்படி லாஸை நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறது ஸோ இந்த விஷயத்தை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆப்ஷனோட பேசிக் என்னங்கிற விஷயத்த நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ ஆப்ஷனில் வந்து மொத்தம் மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவது மூணு விதமான செக்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த மணி அட் த மணி அவுட் த மணி ஸோ கால ஆப்ஷனும் சரி புட் ஆப்ஷனும் சரி இந்த மூணு செக்மெண்ட் தான் ஸோ இந்த மூணு செக்மெண்ட் எது வந்து அட் த மணி எது இந்த மணி எது அவுட் த மணி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் இப்போ வந்து ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் இப்போ ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் எக்ஸாக்ட் எங்கே இருக்கோ அதுதான் அட் த மணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வந்து இப்போ நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ இதுதான் அட் த மணி ஓகே இப்போ இப்போ ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் லெஸ் தென் இது வந்து என்னென்ன அட் த மணி அதாவது என்ன கரண்ட் கரண்டு நிஃப்டி ட்ரேட் ஆ ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கீங்க அந்த ப்ரைஸ் நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்டில் ப்ரை ட்ரேட் ஆகிட்ருக்குன்னா இப்போ நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் நம்ம வந்து இந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் சூஸ் பண்ணுறோன்னா அது கால ஆப்ஷனை பொறுத்தளவு இது வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா இந்த மணி அதாவது வந்து இப்போ நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடில் ட்ரேட் ஆகிட்ருக்கு அதுக்கு லெஸ் தென் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு பேர் இந்த மணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடில் இப்போ கரண்ட்டு மார்க்கெட் ரன் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ நம்ம வந்து நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதுதான் வந்து அவுட் த மணி அதாவது அந்த லிமிட்டோட அது பியாண்ட் த லிமிட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ நம்ம சூஸ் பண்ணால் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து இருந்தால் அவுட் த மணி ஸோ அட் த ப்ரைஸ் கரண்டாக நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்னா நீங்கள் நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது வந்து அட் த மணி ஓகே ஸோ நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரன் ஆகிட்டுருக்கு நம்ம வந்து நைன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரடில் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து இந்த மணி ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து நை இப்போ நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு நீங்கள் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து அவுட் த மணி ஓகே பட் இதே கால ஆப்ஷனில் பொறுத்தளவு எது ஒரு அவுட் த மணியாக இருந்ததோ அது வந்து இந்த மணி ஆகிடும் ஓகே அதே மாதிரி அட் த மணி ரெண்டுமே சேம் தான் ஓகே புட் ஆப்ஷன் போகும்போது என்ன ஆகுனா கால ஆப்ஷனில் எது அவுட் த மணி இருந்ததோ அது புட் ஆப்ஷன் போகும்போது இந்த மணி ஆகிடும் ஓகே அதே மாதிரி கால ஆப்ஷனில் இருக்க இந்த மணி புட் ஆப்ஷன் போகும்போது அவுட் த மணி ஆகிடும் ஏன்னா வந்து இப்போ கால ஆப்ஷன் என்னென்னா புல்லி ஸ்டண்ட் மேலே போயிட்டே இருக்கும் ஓகே மேலே போயிட்டுருக்கும் இப்போ நைன் தௌசண்ட்லேருந்து மேலே போயிட்டே இருக்குன்னா நைன் தௌசண்ட்க்கு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் அவுட் த மணி ஆகிடும் நைன் தௌசண்ட் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் இந்த மணி ஆகிடும் இதே வந்து புட் ஆப்ஷன் என்ன பண்ணணுன்னா பியரஸ் ட்ரெண்டு அதை இப்போ நைன் தௌசண்ட்டில் இருக்குது ஓகே பியரஸ் ட்ரெண்ட் என்ன குறைஞ்சிட்டே வரும் ஓகே இப்போ நைன் தௌசண்ட்ல இருக்குது இப்போ எயிட் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்னா அது வந்து என்ன ஆயிரும் அவுட் த மணி இப்போ நை இப்போ நைன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட்னா இந்த மணி ஆயிரும் அதாவது மாறும் கால ஆப்ஷன் புட் ஆப்ஷனுக்கு மாறும் சரி நம்ம வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து லாஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கால் ஆப்ஷன் எடுத்துக்காங்க அப்படின்னா இப்போ நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது இப்போ நைன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சூஸ் பண்ணுறீங்க சரிங்களா ஸோ நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கால் ஆப்ஷன் வந்து பை பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே போயிட்டே இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணால் அதாவது நம்ம வந்து நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போகும்னு சொல்லிட்டு பை பண்ணுறோம் சரிங்களா ஆனால் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது வந்து டென் தௌசண்ட்க்கு போகாதுன்னு சொல்லிவிட்டு கால் ஆப்ஷன்லேயே செல் பண்ணுவாங்க நம்ம வந்து நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து கால் ஆப்ஷன்லேருந்து நம்ம வந்து பை பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஆனால் சில ஆப்ஷன் ரைட்டர்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கால் ஆப்ஷன் கால் ஆப்ஷனில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செல் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இது டென் தௌசண்ட்க்கு போகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டென் இது பண்ணுவாங்க ஏன்னா வந்து அவங்க எதிர்பார்க்குறேன்னா
பிஇயில் வந்து பை பண்ணுவாங்க இப்படி பை பண்ணலாம் ஓகே அதே மாதிரி இப்போ எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு புட் ஆப்ஷனில் செல் பண்ணுவாங்க இங்கே நைன் தௌஸ் அப்போ இப்போ வந்து நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ல இருக்கு நைன் தௌசண்ட் கால் ஆப்ஷனில் பை பண்ணுறேன் அதே மாதிரி நைன் தௌஸ் டென் தௌசண்ட் செல் ஆப்ஷனில் புட் பண் செல் ஆப்ஷனில் செல் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது வந்து டென் தௌசண்ட்க்கு ரீச் ஆகாதுன்னு சொல்லிவிட்டு நான் செல் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி நைன் தௌசண்ட்க்கு வரும்னு சொல்லிவிட்டு பை பண்ணுறேன் ஆனால் எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் புட் ஆப்ஷனில் செல் பண்ணுறேன் இது என்ன ஒரு மீனிங்னா நைன் தௌ இது வந்து டென் தௌசண்ட்க்கு போகாது எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கும் போகாது ஸோ இந்த பிட்வீனில் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து நைன் தௌசண்ட் நைன் தௌசண்ட்குள்ள தான் ட்ரேட் ஆகும்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு அஷன் மிஷினில் வந்து நம்ம ட்ரேட் எடுக்கணும் அதாவது வந்து இது என்னென்னா சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இங்கே பை பண்ணுறீங்க இப்போ நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை பண்ணுறீங்க வச்சுக்கோங்களேன் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை பண்ணியிருக்கீங்க சப்போஸ் மார்க்கெட் டவுன் ஆகுது அப்படின்னா இது உங்களுக்கு உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் இப்போ இது இங்கே குறைஞ்சிட்டே வருது இது இது பை பண்ணியிருக்கீங்க பட் ரிவர்ஸில் ஆகுதுன்னா இங்கே வந்து புட் ஆப்ஷனில் பை பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ என்ன பண்ணும் இது மேலே ஏறிட்டே போகும் இது மேலே ஏறும் ஸோ அது போ அப்படி இருக்கும்போது அந்த ப்ரீமியம் இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து பை பண்ணியிருக்கீங்க அதே மாதிரி புட் ஆப்ஷனில் பை பண்ணியிருக்கீங்கன்னா சப்போஸ் இதை டவுன் ஆச்சுனாலும் இது உங்களுக்கு வந்து ஒரு கை கொடுக்கும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் ஆப்ஷனில் ட்ரேடிங்கில் சூஸ் பண்ணணும் ஆனால் வந்து இல்லை இன்னொன்று வந்து செல் பண்ண இருக்கில்ல செல் பண்ணஸ் வந்து நிறைய மார்ஜின் தேவைப்படும் நிறைய மார்ஜின் தேவைப்படும் ஜூனில் வந்து மார்ஜின் கம்மி பண்ணுறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஸோ நிறைய ஆப்ஷன் ரைட்டர்ஸ் அவங்க வந்து இந்த செல் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுவாங்க ஆப்ஷன் ரைட்டர்ஸ் ஸோ நம்மளை மாதிரி ஒரு ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஸ்மால் லாட்ஸ் வாங்குறவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பை ஆப்ஷன் தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க எதர் கால் ஆப்ஷனில் பை இல்லை வந்து புட் ஆப்ஷனில் பை ஸோ இதுதான் சூஸ் பண்ணுவாங்க செல் மோஸ்ட்லி பண்ணால் வந்து அதுக்கு வந்து அதிகமாக நம்மளுக்கு வந்து கேபிட்டல் தேவை இந்த ஆப்ஷன் ரைட்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்ன பண்ணணும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த நிறைய சேமிச்சு வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அவங்க வந்து எஃப்டிலேயோ எஃப்டி எஃப்டியில் போட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த அமௌண்ட் வந்து கோலட்டரையில் வந்து எக்ஸேஞ்சுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எக்ஸேஞ்ச் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இப்போ நம்ம பண்ணுறோம் நம்ம செல் பண்ணுறோம் நம்ம கையிலேருந்து காசு போடணும் அந்த ஆப்ஷன் ரைட்டர்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எஃப்டியில் அமௌண்ட் போட்டிருப்பாங்க அந்த மணி எக்ஸேஞ்சுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி அதுலேருந்து அவங்க ட்ரேட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ அதில் வந்து அவங்களுக்கு என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னால் எஃப்டிலேயும் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் இது வந்து இப்போ கோலட்டரில் எக்ஸேஞ்ச் கொடுத்ததுனாலையும் அவங்க ப்ராஃபிட் கிடச்சிச்சுன்னா அதுலேயும் அவங்களுக்கு மணி வரும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ண டபுள் இன்கமாக இருக்கும் பட் அது வந்து அதிகமாக காசு வச்சுருக்கவங்க வந்து யூஸ் பண்ணுற ஒரு முறை செல் ஆப்ஷன் ரைட்டர்ஸ் நிறைய பேர் அவங்க என்ன பண்ண ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து வந்து செல் சைடு தான் இருப்பாங்க ஆப் புட் ஆப்ஷன்லேயும் சரி கால் ஆப்ஷன்லேயும் மோஸ்ட்லி செல் சைடு தான் இருப்பாங்க சரிங்களா ஏன் இப்போ நமக்கு கிளியராக நமக்கு வந்து தெரியுது மார்க்கெட் வந்து நைன் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டியில் இருக்குது ஸோ டென் தௌசண்ட்க்கு போகாது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வந்து டென் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் கால் ஆப்ஷனில் வந்து செல் பண்ணுவாங்க கால் ஆப்ஷன் செல் பண்ணுவாங்க இல்லை அது வந்து எப்படி வீக்லி எக்ஸ்பீரியாக இருக்கலாம் மந்த்லி எக்ஸ்பீரியாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த்து எக்ஸ்பீரிய அந்த கரண்ட் மந்த்தில் நெக்ஸ்ட் மந்த் எக்ஸ்பீரியாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து கரெக்டாக கல்குலேஷன் பண்ணி நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணோன்னா பட்டர்ப்ளே ஸ்ப்ரெட் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு இருக்குது நீங்கள் கூகுள் போய் பாருங்கள் பட்டர்ப்ளே ஸ்ட்ரெட் பட்டர்ப்ளே ஸ்ப்ரெட் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வந்து எப்படி வந்து எடுக்கணும் அதாவது இந்த அதாவது இந்த மணியில் எவ்வளோ பொசிஷன் எடுக்கணும் அடுத்த மணியில் எப்படி எடுக்கணும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அது அந்த பட்டர்ப்ளே ஸ்ப்ரெட் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன சொல்லு எல்லாம் சொல்லுதுன்னா மூணு விதமாக இருக்குது அதாவது இந்த மணியில் அதாவது அடுத்த மணிலேயும் ட்ரேட் எடுக்கணும் இந்த மணிலேயும் ட்ரேட் எடுக்கணும் அடுத்த மணிலேயும் ட்ரேட் எடுக்கணும் ஸோ ட்ரேட் எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரீம கால்குலேஷன் கொடுக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த ஏன்னா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனியோட ரிசல்ட் வருது அப்படின்னா நமக்கு தெரியாது அந்த கம்பெனி வந்து இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரீசெண்டாக இன்ஃபியர் ரிசல்ட் வந்து இல்லை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேயே ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு ஓகே இது வந்து செவன் ஹண்ட்ரடுக்கு போகுமா
இப்போ க என்ன சொல்கிறது அவர் தான் மணியில் ஒரு 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 லாட் எடுத்திருக்கீங்க அடுத்த மணியில் ரெண்டு லாட் லாட் எடுத்திருக்கீங்க அதே மாதிரி வந்து இந்த மணியில் ஒரு லாட் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ஒரு இது கம்மியான அளவுமே இன்னொரு வந்து உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் ஸோ அப்படி அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து லாஸை வந்து நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து ஆப்ஷனில் ட்ரேட் பண்ணணும் சரிங்களா அதாவது வந்து ஆப்ஷனில் வந்து ட்ரேட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு வந்து கேபிட்டல் ஜாஸ்தியாக வேணும் கேபிட்டல் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஆப்ஷன் ட்ரேடிங்கில் நம்ம உள்ளே இறங்கணும் இல்லாட்டி நம்ம உள்ளே இறங்காதீங்க ஏன்னா நார்மலாக ஈக்குவிட்டி பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர்ஸில் போய் லார்ஜ் பேஸ்ட் வாங்கலாம் ஆப்ஷனில் வந்து மோஸ்ட்லி ஆப்ஷனில் விளையாடுறவங்க என்ன பண்ணணும்னா கேபிட்டல் அதிகமாக வச்சுருக்க வந்து ஆப்ஷனில் விளையாடுவாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு நிஃப்டி எடுத்துக்கினா ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்துக்கினா மேக்ஸிமம் ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது பாயிண்ட்ஸ் ஏறும் ஐம்பது பாயிண்ட்ஸ் ஏறுனா உங்களுக்கு வந்து பத்து பாயிண்ட் பத்து பாயிண்ட்னா எல் எழுநூத்தம்பது ரூபா நூறு பாயிண்ட்னா ஏழாயிரத்தி ஐநூறுவா ஸோ அதில் பாதி மூவாயிரத்தி எழுநூத்தம்பது ரூபா கிடைக்கும் ஐம்பது பாயிண்ட் ஏறிச்சுன்னா ஸோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு சில டைட்டில் வந்து நூறு பாயிண்ட் கிடைக்கும் ஸோ இதே பேங்க் நிஃப்டினா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக கிடைக்கும் பேங்க் நிஃப்டி வந்து நிஃப்டி ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜ் டவுன் ஆகுதுன்னா பேங்க் நிஃப்டி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் டவுன் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்குதுன்னா அங்கே வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் அதே மாதிரி நம்ம கிடைக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ஆப்ஷனில் வந்து ஆப்ஷனில் லாஸ் அதாவது லாஸ் பண்ணியிருக்கிறவங்க அவங்களாம் வந்து பார்த்து ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இதை மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து ஒன்றும் உங்களுக்கு ஃபெயிலியர் ஆனாலும் இன்னொன்று வந்து கை கொடுக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக அந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் சூஸ் பண்ணி பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் போய்ட்டு கூகுளில் போயிட்டு பட்டர்ஃப்ளை ஸ்ப்ரெட் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிடைக்கும் அதாவது கூகுளில் போயிட்டு பட்டர் பட்டர்ஃப்ளைஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி இன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஸோ இதை போய் நீங்கள் பா கொஞ்சம் பாருங்கள் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ பட்டர்ஃப்ளை ஸ்ப்ரெட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆப்ஷனில் எப்படி பண்ணுவோம் எப்படி பண்ணணுங்கிற விஷயம் நிறைய பேர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸோ இதை இதை கொஞ்சம் படித்து போகிறோங்க இப்போ சாட்டர்டே சண்டே ஃப்ரீயாக தானே இருக்கீங்க ஸோ அதை கொஞ்சம் படித்து போகிறாங்க பட்டர்ஃப்ளை ஸ்ப்ரெட் ஸ்ட்ராட்டஜி அதாவது எங்கே எங்கே அதாவது வந்து எங்கே எடுக்கணும் அதாவது இந்த மணியில் எவ்வளோ எத்தனை லாட் எடுக்கணும் அவுட் த மணியில் எத்தனை லாட் ஆகணும் அவுட் த மணியில் எத்தனை லாட் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி கரெக்டாக வந்து இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ பை ஒன் இந்த மணி கால் டூ அடுத்த மணி கால் நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த மணி காலில் ஒரு கால் அடுத்த மணியில் ரெண்டு கால் அவுட் த மணியில் ஒரு கால் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி அதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த மணியில் பை பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த மணியில் செல் பண்ணியிருக்காங்க அவுட் த மணியில் பை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு எதாவது ஒன்று உங்களுக்கு ஃபெயிலியர் ஆனாலுமே வந்து அவங்களுக்கு இன்னொன்று வந்து கை கொடுக்கும் ஸோ அப்படி தான் நம்ம வந்து ஆப்ஷனில் வந்து சூஸ் பண்ணணும் நான் இங்கே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இல்லையா இப்போ வந்து நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போகணும் கால ஆப்ஷனில் பை பண்ணுறேன் பட் அதே வந்து கால ஆப்ஷனில் நான் செல் பண்ணுறேன் ஏன்னா டென் தௌசண்ட் இங்கே போகாது அப்படின்னு சொல்லி செல் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நிஃப்டி ச இப்போ டென் தௌசண்ட் இப்போ நிஃப்டி இப்போ வந்து ஈக்குவிட்டி ஓகே வந்தாச்சு உள்ளே வந்தாச்சு ஓகே இது வந்து ஆப்ஷன் செயினில் போகிறேன் ஸோ ஆப்ஷன் செயினில் பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் ஆப்ஷன் செயினில் வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மே இந்த வாரம் எக்ஸ்பிரி ஆயிடுச்சு இல்லையா டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் மே நெக்ஸ்ட் வீக்கு இதில் வந்து நல்லா பாருங்கள் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து லாஸ்ட் ட்ரேடிங் ப்ரைஸ் வந்து நாற்பத்தி ஏழு ரூபா நாற்பது பீஸா ஸோ இதில் தான் வந்து அதிகம் ஓப்பன் இண்ட்ரெஸ்ட் அதே மாதிரி ஓப்பன் இண்ட்ரெஸ்ட் எங்கே இருக்காங்க அதை பார்த்து நம்ம எடுக்கணும் சைக் ப்ரைஸ் சும்மா சும்மா வந்து நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிடக்கூடாது எதில் ஓப்பன் இண்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டே பார்த்துக்கணும் இப்போ நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓப்பன் இண்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதிகமாக இருக்குது அப்போ நைன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதிகமாக இருக்குது இப்போ ஒரு கால ஆப்ஷனில் புட் ஆப்ஷனில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எங்கே வந்து அதிகமாக இருக்குது நைன் தௌசண்டில் அதிகமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் எங்கே அதிகமாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹ
இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா நைன் வந்து கால ஆப்ஷனில் நீங்கள் பை பண்ணியிருக்கேன் நைன் தௌசண்ட் ஏன்னா ஓப்பன் இன்ட்ரஸ் அதிகமாக இருக்குது நாற்பத்தி ஏழு நாற்பது பைசா லாஸ்ட் ட்ரேடிங் ப்ரைஸு ஓகே இதோடய ஓப்பன் வந்து இது ஓப்பன் தெரியல ஓகே குறைஞ்சி இருக்குது ஓப்பன் அமாஸ்ட் இதை பார்த்து தெரியும் ஓகே அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டென் தௌசண்டில் நிறைய பேர் செல் பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய பேர் இங்கே செல் பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய பேர் சீலையே செல் பண்ணியிருப்பாங்க புட் ஆப்ஷனில் பாருங்கள் நெட் சேஞ்சு இங்கே வந்து டென் புட் ஆப்ஷனில் இங்கேயும் வந்து என்ன பண்ணணும் பை பண்ணியிருக்காங்க டென் தௌசண்ட் போகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதே மாதிரி தான் சூஸ் பண்ணோம் ஸோ அந்த பட்டர் பிளேஸ் ஸ்ப்ரெட் ஸ்ட்ராட்டஜி என்னங்கிற விஷயத்தை வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை கூகுளில் போயிட்டு படிங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அதை அதை பேஸ் பண்ணி நீ ஃபியூச்சரில் வரும்போது அதே மாதிரி ஒரு கால்குலேட்டிவாக வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு கம்பெனி ரிசல்ட் வருதுன்னா ரிஸ்க் எடுப்பாங்க இந்த ரிஸ்கி ட்ரேடர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க வந்து இதை மாதிரி கால்குலேட்டிவாக போங்க கால்குலேட்டிவாக போயிட்டு அதாவது வந்து என்னதான் சொல்கிறது ஒரு கெஸ்ஸிங் தான் பாசிபிலிட்டி இது இருந்துச்சுன்னா இங்கே போகணும் ஓகே இந்த மணியில் ஒன்று அடுத்த மணியில் ரெண்டு அடுத்த மணியில் ஒன்று ஸோ எதை பை பண்ணணும் எதை செல் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இந்த பட்டர் பிளஸ் ஸ்ப்ரெட் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து உங்களுக்கு ஒரு வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு இது கொடுக்கும் சரிங்க அதை படித்து பாருங்கள் படித்து பார்த்துட்டு அதே மாதிரி ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் எங்கே அதிகமாக இருக்குது அதை அதை படித்து பார்த்துட்டு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் சூஸ் பண்ணுறது வந்து ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் எங்கே அதிகமாக இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் ஓகே அந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் சூஸ் பண்ணணும் நீங்களே அதை ஒரு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் சூஸ் பண்ணிடறாதீங்க இது வந்து ஆப்ஷன் நிஃப்டி அதாவது இண்டெக்ஸ் மட்டும் இல்லை ஒரு ஸ்டாக் எடுத்தாலுமே அது தான் இப்போ ஒரு இன்ஃபி ஒரு இன்ஃபி ட்ரேட் பண்ண ஆப்ஷனில் ட்ரேட் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதுவும் அதே மாதிரி தான் ஸோ அது அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்கணும் புரிஞ்சிட்டு ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா ஆப்ஷன்லேயே ட்ரேட் ஆப்ஷனில் வந்து லாஸ் வராது இப்போ வந்து ஒரே ஒரு லாட்டு மட்டும் எடுத்துங்க இப்போ நிஃப்டி நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு கம்பெனி ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எஸ்பிஐ ரிசல்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டிலே இருக்குது நாளைக்கு டூ ஃபிஃப்டி போகிற கால ஆப்ஷனில் ஃப்ரைடே நேற்று நேற்று ஃப்ரைடே நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க வச்சுக்கோங்களேன் சப்போஸ் ரிசல்ட் நெகட்டிவ் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு லாஸ் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் பின்னாடி நீங்கள் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்குது இல்லை ஹண்ட்ரட் புட் ஆப்ஷன் நீங்கள் பை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹண்ட்ரட் புட் ஆப்ஷன் பை பண்ணிவிட்டு டூ ஹண்ட்ரட் கால் ஆப்ஷனில் செல் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அது என்னென்னா அதாவது இன்னொரு தோடு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எஸ்பிஐ வந்து இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டியில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்குது ஓகே ஸோ மண்டே வந்து ரிசல்ட் மண்டே வந்து ரிசல்ட் வருது ஓகே மண்டே ரிசல்ட் வருது எதிர்பார்ப்பு என்ன எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட் நம்ம வந்து ரெண்டுமே கால்குலேட் பண்ணணும் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே இது வந்து எக் எக்ஸ்பெக்டட் பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் எக்ஸ்பெக்டட் பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் ஓகே அதை பாசிட்டிவ் வந்துச்சுன்னா இவ்வளோ தூரம் போகணுன்ட்டு அப்புறம் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் நெகட்டிவ் ரிசல்ட் ஹண்ட்ரட் ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க டூ ஹண்ட்ரட் சி சி சூஸ் பண்ணுவீங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் ஹண்ட்ரட் பி சூஸ் பண்ணலாம் அதாவது என்ன ஒன்று இதை சூஸ் பண்ணணும் இல்லை இதை சூஸ் பண்ணணும் ஓகே இது வந்து பாசிட்டிவ் வந்துச்சுன்னா டூ இ நெகட்டிவ் வந்துச்சுன்னா இது ஓகே ஸோ இதுலேயே இன்னொன்று என்னென்னா நெகட்டிவ் ஆச்சு அப்படின்னா 200 ஹண்ட்ரட் சியில் செல் ஓகே இங்கே பை ஓகே இங்கேயும் பை பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே இப்போது ரிசல்ட் வந்து நெகட்டிவ் வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே வந்து ப்ரீமியம் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஓகே இங்கே ப்ரீமியம் வந்து 10 ருபீஸ் இங்கே ப்ரீமியம் வந்து 
ஒரு டென் ருபீஸ் அப்படின்னா டோட்டலாக உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா ஃபார்ட்டி சரியா இது டுவெண்ட்டி கிளியர் இருந்துச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ருபீஸ் காசு ஓகே இது உங்களுக்கு மேலே போச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து லாபந்தான் ஓகே ஸோ இங்கே உங்கள் உங்களுக்கு போனாலுமே டுவெண்ட்டி ருபீஸ் தான் போகும் இப்போ வந்து பை அதாவது இங்கே வந்து நீங்கள் பை பண்ணி மார்க்கெட் டவுன் ஆச்சுன்னா இங்கே டுவெண்ட்டி ருபீஸ் லாஸ் ஆகும் ஓகே அதை நீங்கள் செல் பண்ணி இங்கே ஒரு இன்னும் ஒரு விஷயம் கவனிக்க வேண்டியிருக்கு அது என்னென்னா நீங்கள் செல் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஒரு தேர்ட்டி ருபீஸ் இருக்கும் ஓகே தேர்ட்டி ருபீஸ் செல் பண்ணிங்கன்னா இது கீழே இறங்கிச்சுன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் கீழே இறங்கிச்சுன்னா உங்கள் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் ஓகே சப்போஸ் இதில் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ தேர்ட்டி ருபீஸில் இருக்குது சப்போஸ் மேலே போ மேலே இப்போ நீங்கள் பை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ருபீஸ் தான் லாஸ் பட் இங்கே வந்து நீங்கள் செல் பண்ணியிருக்கீங்க பார்த்திங்களா இங்கே வந்து சப்போஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கூட போகிற சான்சஸ் இருக்குது அதனால் வந்து செல் பண்ணுற வந்து ரிஸ்க் அதாவது ஆப்ஷன் ரைட்டர்ஸ் தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இப்போ தேர்ட்டி ருபீஸ் சிஇ வந்து இங்கே செல் பண்ணலாம் அது மாதிரி டூ ஹண்ட்ரட் பை பண்ணியிருக்கோம் ஹண்ட்ரட் வந்து செல் பண்ணி பை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இது நெகட்டிவாக இருந்தாலும் இது ரெண்டு நம் இதுவும் இதுவும் நம்மளுக்கு வந்து கை கொடுக்கும் இந்த இது இந்த ரெண்டும் நம்ம கை கொடுக்கும் இது நெகட்டிவாக இருந்தாலுமே ஸோ இப்படி தான் நம்ம சூஸ் பண்ணோம் இப்போ இங்கேயே வந்து நீங்கள் வந்து இன்னொரு செல் ஆப்ஷனில் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்டி புட் ஆப்ஷனில் செல் பண்ணலாம் டிவியில் வந்து செல் பண்ணலாம் ஏன்னா வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு வராது அப்படின்னு சொல்லி செல் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கால் ஆப்ஷன் இது புட் ஆப்ஷன் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து ஆப்ஷனில் வந்து சூஸ் பண்ணணும் எப்படின்ட்டு கரண்ட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் எவ்வளோ இருக்குது பாசிட்டிவ் ஆனுச்சுன்னா இந்த லெவல் நெகட்டிவ் ஆனுச்சுன்னா இந்த லெவல் ஸோ அதிலேயே வந்து நீங்கள் பை பண்ணலாம் இல்லை செல்லும் பண்ணலாம் ஸோ இதே மாதிரி தான் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி ஆப்ஷனில் வந்து லாஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து கேபிட்டல் அதிகமாக இருக்கிறவங்க வந்து இந்த இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் அதாவது வந்து இந்த பட்டர்ஃப்ளை ஸ்ப்ரெட் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை படித்து பாருங்கள் சரியா பட்டர்ஃப்ளை ஸ்ப்ரெட் ஸ்ட்ராட்டஜி லிமிட் அதாவது எது வந்து லிமிட்டட் ப்ராஃபிட் எது வந்து மேக்சிமம் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே ஒரு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அதில் வந்து என்ன சொல்கிறது ஆல்கோ ட்ரைடிங் நீங்கள் பண் ஆல்கோ ஆல்கோ ட்ரைடிங்கும் செட் பண்ணலாம் செட் பண்ணி அதை பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் மூலிமா இப்போது எழுதியிருக்காங்க ஸோ அது வழியாகவும் அது நிறைய பேர் ஸ்கிரிப்ட் எழுதி பண்ணுறவங்க இருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி பண்ணுங்கள் பட் இதை மாதிரி வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அதாவது நீங்கள் கேபிட்டல் அதிகமாக வச்சுக்கோங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு எஜுகேஷ்னல் பர்பஸ்க்காக தான் வந்து இந்த வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை மாதிரி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது வந்து ஒரு எஜுகேஷ்னல் பர்பஸ்க்காக ஸோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நல்லா அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து படித்து பார்த்துக்கோங்க படித்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கேபிட்டல் அதிகமாக இருக்கிறவங்க மட்டும் இதில் ட்ரை பண்ணுங்கள் மித்த மித்தவங்க வந்து ஒரு ஒரு லாட்டு கால் ஆப்ஷன்லேயோ புட் ஆப்ஷன்லேயோ ஒரு லாட் ரெண்டு லாட் அதே மாதிரி ட்ரை ட்ரை பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து படித்து பாருங்கள் படித்து பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்ல ஒரு எஜுகேஷ்னல் பர்பஸ்க்காக தான் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளோடு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ கான்செப்ட் இது தான் இந்த மணி அடுத்த மணி அடுத்த மணி புட் ஆப்ஷன்லேயும் அதே தான் இது அப்படியே ரிவர்ஸாக மாறும் சரிங்களா ஸோ ஸோ மறுபடியும் மட்டும் சொல்கிறேன் இது ஒரு எஜுகேஷ்னல் பர்பஸ்க்காக தான் இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு கான்செப்ட் புரியறதுக்காக வேண்டி ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த பட்டர்ஃப்ளை ஸ்ப்ரெட் ஸ்ட்ராட்டஜி என்னங்கிற விஷயத்த படிச்சுட்டு உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறம் புரிய புரியறதுக்கு முன்னாடி ட்ரை பண்ணாதீங்க புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இது மாதிரி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணுவாங்க ஆப்ஷனில் கேபிட்டல் அதிகமாக வச்சுருக்கிறவங்க இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணலாம் மித்தவங்க வந்து நார்மல் நீங்கள் எப்படி எப்பவும் போல் வாங்குறவங்க வந்து வாங்க கால் ஆப்ஷன்லேயோ புட் ஆப்ஷன்லேயோ பேஸ்டான ஓப்பன் மைண்ட் வச்சு நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ பார்த்து நல்லபடியாக ட்ரை பண்ணுங்கள் மீண்டும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்